हेलो एवरीवन आज मैं आपको बताऊंगी मेटल से नॉन मेटल चैप्टर की इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि एक्सपेक्टेड हैं एग्जाम में आएंगे और ये क्वेश्चंस मैंने प्रिपेयर किए हैं डिफरेंट डिफरेंट स्कूल्स के क्वेश्चन पेपर से जो मिड टर्म के होते हैं और सीबीएसई बोर्ड्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से तो बहुत रिसर्च करके बनाए हैं मैंने ये तो हम स्टार्ट करते हैं पहले से पहले सबसे पहले कुछ बेसिक क्वेश्चंस हैं जैसे कि व्हाट इज डिक्टिलिटी मेलेबिलिटी व्हाट आर गुड कंडक्टर्स एंड बैड कंडक्टर व्हाट इज नोवरस और सोनोरिटी सो इनकी बेस पर क्वेश्चन आ सकते हैं जैसे कि कुछ आपको दे देंगी कि कौन सा मेटल कि हम वायर्स ड्रॉ कर सकते हैं uh, मतलब गुड ज़्यादा वायर्स ड्रॉ कर सकते हैं कौन सा मेटल ज्वेलरी के लिए यूज़ होता है और क्यों यूज़ होता है क्योंकि उसके अंदर मेलेबिलिटी प्रॉपर्टी है ठीक है ऐसे क्वेश्चंस आपको इनके बेस पर आ सकते हैं डेफिनेशंस आने के चांसेस कम होते हैं बट इनकी मतलब रिगार्डिंग आ सकते हैं क्वेश्चंस कि स्कूल बेल्स मेटल की क्यों होती हैं बिकॉज वी नो दैट मेटल हैव अ प्रॉपर्टी ऑफ सोनोरिटी इस तरीके से तो कुछ अगर ये क्वेश्चन मेन क्वेश्चन हैं जैसे कि इस तरीके के एलुमिनियम और कॉपर वायर रिक्वायर फॉर इलेक्ट्रिक सर्किट्स आर कोटेड विद रबर लाइक मटीरियल वाई वाई बिकॉज यूजर कैन गेट शॉक वेन दे आर नॉट कवर्ड विद रबर वायर ओके विच इज़ द मोस्ट डिक्टाइल मेटल आंसर इज गोल्ड बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट सिल्वर एंड कॉपर विच मटीरियल इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन विच मटीरियल इज कोटर ऑन वायर्स दैट इज आंसर पी वी सी पॉलीविनाइल क्लोराइड आगे है इम्पॉर्टेंट वेरी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुए हैं एग्जाम्स में एक्सेप्शन केसेस वाले लाइक एक्सेप्शन केसेस मतलब जैसे मेटल नॉन मेटल जैसे होते हैं वो डल होते हैं पर कौन सा ऐसा नॉन मेटल है वो जो लस्ट्रस होगा मेटल जो होते हैं वो सॉलिड होते हैं कौन सा ऐसा मेटल है जो नॉन सॉलिड होता है इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं वो होते हैं एक्सेप्शन केसेज क्वेश्चन जैसे कि मेटल विच इज नॉट सॉलिड एट रूम टेम्परेचर That is answer is mercury. Metals which have low melting point, gallium, cesium, is answer. Which non-metal is lustrous? Iodine. Usually non-metals are dull, but iodine is lustrous. More questions questions will be like this. Non-metal which is hardest? Carbon, diamond. ठीक है diamond is the allotrope of carbon. Non-metal which is good conductor of electricity? Carbon. Graphite is an allotrope of again carbon. So also these type of questions are very important, like unknown questions, unknown variable question in the in the form of A, B, or X, Y like that. For example, a non-metal X exists in two different forms, Y and Z. Where Y is the hardest substance and Z is good conductor of electricity. Identify Y and Z. This type of question. अब आपको पता है कि X क्या होगा कार्बन होगा वाई क्या है हार्डेस्ट सब्सटेंस है जेड क्या है गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वाई एंड जेड आदि एलेक्ट्रोप्स ऑफ एक्स सो वाई विल बी डायमंड बिकॉज इट इज अ हार्डेस्ट सब्सटेंस एंड जेड विल बी ग्रेफाइड बिकॉज इट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन आर वेरी इंपॉर्टेंट अगेन यू हैव टू रिमेंबर दिस टू थिंग्स नॉन मेटल आर एसिडिक ऑक्साइड मेटल्स ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर ओके Also learn reactivity series. It's a very very important question again, based on reactivity series. So this is a reactivity series, which tells us which is most reactive, which is less reactive, and which is moderately reactive. So it is on page number forty five of N C E R T book. So you have to learn in these element in this order. This is called reactivity series. The question came. Uh, regarding this are uh, like such like that arrange following metals in decreasing order of their reactivity inko up decreasing order of their reactivity mein arrange ki agar aapko reactivity series order mein aati hogi tabhi aap iska answer kar paoge right agar question aa sakte hai reactivity series ke like jaise reverse of the following reaction is not possible why iska reverse kyun nahi possible hai like copper इसको डिस्प्लेस कर जाए और कॉपर सल्फेट बना के ये वाली रिवर्स रिएक्शन हो जाए क्यों क्यों नहीं है पॉसिबल क्योंकि कॉपर इज 
लेस रिएक्टिव देन जिंक इसलिए अगर आपको रिएक्टिविटीज आती होगी तभी आप इसका आंसर दे पाओगे कि कॉपर लेस रिएक्टिव है इसलिए ये इसका रिवर्स पॉसिबल नहीं है अगला क्वेश्चन आता है वॉट आर एम्फोटेरिक ऑक्साइड गिव एग्जाम्पल दिस ऑल्सो वेरी मच इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और इसका आंसर आपको मिल जाएगा पेज नंबर फोर्टी वन पे यहाँ से सम मेटल्स ऑक्साइड सिच इज एल्यूमिनियम ऑक्साइड जिंक ऑक्साइड शो बोथ एसिडिक एज वेल एज बेसिक बिहेवियर सच मेटल ऑक्साइड आर कॉल्ड एम्फोटेरिक ऑक्साइड आप ये इसके एग्जाम्पल ले सकते हैं दोनों रिएक्शन ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत बार रिपीट हुआ है बोर्ड्स में और मेटर्म्स वगैरह में सो so, अगला क्वेश्चन है वाई एच टू इज नॉट इवॉल्ड वेन मेटल रिएक्ट विद एच एन ओ थ्री डेट इज नाइट्रिक एसिड सो इस क्वेश्चन का आंसर आपको मिल जाएगा पेज नंबर फोर्टी फोर पे इस पैराग्राफ में ये पूरे पैराग्राफ में मिल जाएगा आपको आंसर अगला क्वेश्चन है वट आर आयनिक कंपाउंड अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टू थाउजेंड ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन में आया हुआ है इसकी प्रॉपर्टीज क्या हैं उसके बीच पर क्वेश्चन आते हैं जैसे कि ऐसा आ सकता है कि सोडियम क्लोराइड इज सॉलेबल इन वाटर बट नॉट इन कैरोसिन सोडियम क्लोराइड इज वॉट इट इज एन आयनिक कंपाउंड अगर आपको आयनिक कंपाउंड के बारे में उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में पता होगा तो आप इसका आंसर भी इजिली दे सकते हो और इसका आंसर आपको मिलेगा पेज नंबर फोर्टी नाइन पे इस यहाँ पर ये पूरा पैर आपको आना चाहिए एवरी पॉइंट यू हैव टू लर्न आयनिक कंपाउंड की जगह पर आयनिक कंपाउंड की कोई एग्जांपल देकर भी वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं जैसे कि वो सोडियम क्लोराइड वाला क्वेश्चन मैंने आपको दिखाया यहाँ पर आप इसका आंसर फाइंड कर सकते हैं पूरे पॉइंट आपको चार के चार पॉइंट आने चाहिए राइट सो होप यू लाइक माई वीडियो आई विल प्रोवाइड यू मोर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर ऑफ एनदर चैप्टर सो इफ यू लाइक दिस दिन सब्सक्राइब माई चैनल एंड ऑल्सो शेयर इट विद योर फ्रेंड्स थैंक यू